各位网友，大家好，欢迎来到包民说。这期话题呢，我们说一说中国成功的开发 JF 二十二超高速风洞。六月二号，国内媒体报道呢，中国科学院力学研究所的江宗林研究员主持的国家重大科研仪器研制项目“暴轰驱动超高速高寒极波风洞”通过了集体验收。这条新闻呢，在国内啊，并没有引起太多的轰动，但是国外的媒体就非常重视啊。印度的《亚洲时报》不但做了专题，还特意指出，与其他国家依靠机械压缩机产生高速气流的设施不同 ，JF 二十二风洞啊，采用的是化学爆炸来创造高超音速的条件。一般来说呢，超过三十倍音速的气流不太可能用风扇或者是涡轮吹出来。火箭发动机的喷射速度也只有每秒四千多米，也就是十多倍的音速，很难模拟三十倍音速的飞行条件。用火炸药爆炸的方式来获得高超音速的气流是一种行之有效的办法。当然呢，这种爆轰式的风洞的研制的难度极大，高超音速气流的持续时间很短，容易产生高强度的冲击，在全世界范围内啊。只有极少数国家才能掌握这个技术，而中国建成的这种风洞还不是用火炸药来驱动的，而是用了更加黑科技的手段，叫做粒子波高速连续轰击的激波，把风洞内的气流的速度提高到每秒三千米以上，甚至可以达到每秒一万米。印度媒体对这条新闻进行转述报道的时候，没有理解这种风洞的基本原理。就贸然把它写成呢，用化学轮的爆炸。显然 ，JF 二十二的技术水平已经超越了他们的认知。超高速风洞有什么用途？这是很多网友关心的问题。当飞行器达到超高速状态的时候，迎面而来的超高速气流的特性，已经和普通气流是大不一样的。飞行器表面的温度可能高达一万摄氏度。当温度达到两千摄氏度以后，氧分子就会变成氧原子，甚至变成离子；氮分子也会变成氮原子，出现一些很复杂的情况。飞行器在其中飞行呢，就像是在泥潭中游泳。这种超级复杂的气动情况，根本无法用超级计算机来模拟，只能用超级的风洞来模拟。我国在高超音速领域之所以突飞猛进，反超美国，根本原因呢，就是因为我国拥有领先的超级风洞技术。而近年来，美国高超音速飞行器、高超音速导弹的研制屡试屡败，根本原因就是美国的风洞技术无法满足其试验要求。超级风洞除了研发军用型号要用到之外，还可以开展可重复使用的航天器、高超音速的民航客机。等多方面的研究，甚至还有可能用来开展外星探测器的研究。比如说，我们要是再向火星发射着陆器，那么当它进入火星大气层的时候，面临的同样是高超音速飞行的条件。如果能够在地面上模拟分析火星大气的特征，那就可以优化载入飞行器的外形，用更高效的效率、更安全的设计来提高火星。着陆的可靠性和效率。近期啊，人们最看好的用途就是研制高超音速的民航客机。如果能够研制出高超音速的亚轨道飞行器，把绝大部分行程放在冯卡门线以上，也就是超过地球表面一百公里的高度，这样的话就不存在领空限制的问题了。从北京到巴黎将近一万两千公里，很可能只要一个小时左右。美国的马斯克所搞的新舰也具有洲际飞行的能力，他甚至认为世界上任何两个主要城市之间的飞行时间都可以控制在三十分钟左右。要想造出这样的高超音速飞行器来，就必须事先呢在风洞当中进行充分的模拟，然后才能够进行实际的飞行。这就是 JF 2 2这样的风洞的用途。中国的 JF 2 2超高速风洞。可以复现四十到一百公里高度，时速最高达到十公里每秒，也就是约三十倍声速的飞行条件。
，试验的时间达到了一百到一百三十毫秒，比国外同类最先进的风洞测试时间提升了一个数量级。中国科学院力学研究所的副研究员韩桂来表示，位于北京怀柔雁栖湖畔的 JF 二十二风洞，再加上之前已经建成的 JF 十二复线风洞，这两个风洞是国际上最先进的，大概。可以领先西方二十到三十年。中国的科研人员呢，真的是了不起，让我们一起为他们点赞。好，这期话题我们就说到这里。